Sabato 30 maggio 2015 al Parco Prato di Prato è stata inaugurata la terza edizione della manifestazione L'arte al Parco, ovvero quale cultura come energia? Questa è una domanda che si sono posti gli artisti, i performer e che animeranno ehm, i prossimi giorni fino al 27 giugno questo transitatissimo e frequentatissimo luogo di Prato. Insieme a me ci sono gli artisti riuniti e gli organizzatori riuniti intorno a questa ultima cena opera dell'artista Ignazio Fresu che vedete al mio fianco, la manifestazione è stata inaugurata ieri come detto 30 maggio, oggi è domenica 31 maggio, abbiamo riunito qua eh, tutti i protagonisti del Vernissage. Questa iniziativa che vedete qui oggi eh, nasce tre anni fa, siamo alla terza edizione grazie a una collaborazione fra il Consorzio degli Operatori del Parco Prato, la sezione Soci Comp Prato e la rivista culturale Scheda che raccoglie tanti artisti di arte contemporanea di Prato. E siamo molto contenti di fare questa attività perché portiamo al Parco Prato, che ovviamente è un centro commerciale, un'attività di stampo culturale. Questo rientra un po' nella nostra caratteristica perché ovviamente non siamo soltanto e non vogliamo essere protagonisti soltanto come luogo di shopping o di approvvigionamento alimentare, ma anche come luogo di socializzazione dove si può fare cultura e dove si può anche mostrare arte. Il Parco Prato ci chiese di poter animare con dell'arte eh, l'ambiente. La, Noi abbiamo raccolto la sfida perché ci interessa far avere delle presenze d'arte nei luoghi frequentati dalla gente perché pensiamo che possa essere un modo per ricostruire un tessuto sociale che in questo periodo sta disgregandosi. E quindi abbiamo da tre anni fatto questo esperimento, e si sta perfezionando sempre di più, per esempio quest'anno, il terzo anno, abbiamo puntato molto di più sulla tridimensionalità che negli spazi aperti è molto più adatta e abbiamo anche mh, dislocato nel tempo le varie iniziative in modo da non stancare il pubblico in una sola unica inaugurazione, ma bensì in cinque sabati consecutivi mettendo un focus per ciascuno. Quest'anno ci abbiamo il primo giorno che è stato inaugurato ieri è questa bellissima tavola di Ignazio Fresu, un po' coriacea se vorressimo mangiare, però è molto eh, efficace. Il sabato prossimo, il 6, ci sarà l'inaugurazione della zona delle sculture, successivamente il 13 sabato ci avremo l'inaugurazione del pentagono della pittura e infine faremo un focus sul tavolo dell'Expo con il design della lampada COS di Roberto Casati. Beh, io ti ringrazio e passo subito il microfono a Ignazio Fresu, eh, scultore, performer, sempre presente a rappresentare la Toscana, la sua eh, regione di adozione, anche se lo sentirete fra un po' dall'accento marcatamente sardo e anche il cognome denotano la sua eh, origine. Lo abbiamo trovato spesso nelle grandi eh, kermesse, a Genova, alla Fiera di Genova, alla Fiera di Padova, e, insomma ormai le tue sculture, le tue installazioni sono conosciutissime a livello nazionale e internazionale. Tu hai voluto arricchire ieri il vernissage anche con una performance. La performance è stata realizzata da Sabina Cesaroni che su una musica di Rob Bart ha realizzato una danza più un'azione teatrale, diciamo essendo Sabina Cesaroni un'attrice di fama, ha lavorato con Ronconi e tuttora un'attrice che che lavora eh, come insegnante di danza sperimentale e, e naturalmente fa parte di, di spettacoli teatrali di, di importanza nazionale e internazionale. E ha voluto così, eh, onorarmi della sua presenza con questo, con questo evento.
Ci siamo trasferiti ora in un'altra sezione dell'evento, nell'isola degli scultori, dove ad attenderci ci sono proprio gli scultori che animano questo spazio, lì a Pecchioli che vedete al mio fianco, all'altro fianco Nicola Mancino, accanto a lui eh, Antonio Bruno e poi Leonardo Bossio, non sono presenti Luigi Rindi e Francesco Alarico, ma di loro parlerà ovviamente il portavoce di scheda, lì è presente con due sculture che ora vi sta proponendo la regia, ma anche con due eh, nello spazio per, riservato ai quali diciamo, sì. eh, eh, con due installazioni di rame con eh, delle facce che parlano praticamente sono dei poeti che hanno su, scritto sulla faccia una poesia mentre Nicola Mancino ha due sculture alle nostre spalle una è dedicata a Pinocchio eh, e, sì, eh, una Pinocchio e un fronte che tutti gli scultori prima o poi eh, affronta si arriva e poi c'è la Venere dei Cenci che si sveste eh, di tutti i vestiari per eh, i Cenci poi porta la ricchezza insomma e la Venere è così Grazie. e Antonio Bruno è massicciamente presente in questa sì. manifestazione siccome le sue opere sono tante abbiamo pensato anche di riservargli uno spazio eh, che manderemo in onda in un altro servizio dedicato proprio a questo grande evento sì, io ringrazio all'organizzazione e al direttore che mi ha dato questa possibilità di partecipare a questo bellissimo spazio. Cioè, frequentatissimo, sì. non è facile per un artista no. avere questa grande visibilità. No, è proprio un'occasione sì. unica. E ora passiamo a Leonardo Bossio che ci presenta le, le opere con le quali... Opera, allora. Ecco l'opera, solo una presente, però che dà nell'occhio. Sta nell'occhio perché ho visto che le persone sono attratte da, questo, eh, da queste ciglia così diciamo eh, vere, perché sono di, di fagiano vero, e in qualche maniera questa figura che insomma, evoca una, uno stato della coscienza molto profondo in noi, in quasi tutti noi, in quanto nei momenti passiamo da, dall'amore e poi a momenti anche più, boh, più, più tragici della vita insomma. Dico le cose su Ligilindi, il quale ha questa capacità di vedere nei corpi ormai inerti del legno delle figure vive e, e questa anima gliela ritira fuori ed è molto bella direi. Non è con noi oggi per altri impegni anche Francesco Alarico. Ragioni familiari, eh, Francesco Alarico è un è un scultore, chiamiamolo quasi metafisico, è uno di uno di esatto, è un surredo, questa, sì, esatto, sì. Vi, allora, questo che è la semina e fa vedere dei resti e delle immagini che vengono fuori dopo un lavoro di aratura, mentre invece questa è anche molto interessante perché c'è una lancia di Demetra combattiva e la figura della guerriera è scavata nel nulla. Nell'isola del design incontriamo Roberto Casati con l'opera Lampada Cos, eh, che lui stesso presenterà ai nostri telespettatori. Sì, è la lampada della vita, cioè l'uovo dove tutti siamo nati, avvolto da due mani, protetto da due mani per proteggere la vita. L'uovo è dove tutti siamo nati, come dicevo, qui c'è una poesia, le mani mi ha aiutato Marco Viola a farle, sono di Marco Viola e la simbologia vuole essere quella di una luce che pro si protegge, che protegge la vita e la vita è protetta da due mani. Ed eccoci nell'isola dei pittori dove incontriamo Sipontina Paloscia, un cognome che nel mondo dell'arte evoca un personaggio amato e stimato da tutti, qual è stato Tommaso Paloscia, alle nostre spalle ci sono i suoi cinque quadri. Io cerco di, di fare la natura come si vede, non, ho un pochino lì, sono andata un po' fuori dal mio normale nel fare il gallo con prodo, prodotti. Uso latte di recupero, non so, dentifrici, cose varie, le ripulisco e poi cerco di modificare, fare, faccio la composizione. Mentre qui si vede, sono in naturale, ho portato proprio la, la natura come si vede. E il fornaio, ho fatto degli omaggi ai mestieri, il fornaio, panettieri. Sì, no. 